Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Syafiah Hani dan mari kita lihat apakah berita yang menarik yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pancaran rasmi Siri Redmi Note 8 untuk pasaran Malaysia. Siri ini menampilkan model Redmi Note 8 dan Redmi Note 8 Pro. Untuk Redmi Note 8 Pro, ia dilengkapi dengan skrin 6.53 inci, dijana dengan chip MediaTek G9 OT, memori 6GB RAM, storan dalaman sehingga 128GB dan bateri berkapasiti 4500mAh. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan sistem quad camera gabungan 64, 8, 2 dan 2MP dan 20MP untuk rakaman suar foto. Sementara Redmi Note 8 pula menampilkan skrin 6.3 inci dikuasakan oleh chip Snapdragon 665, pilihan memori sehingga 4GB RAM dan pilihan storan 128GB berasaskan UFS 2.1. Peranti ini menyertakan kuat kamera gabungan 48, 8, 2 dan 2MP dan kamera hadapan 13MP. Untuk pasaran tempatan, Redmi Note 8 Pro ditawarkan pada harga bermula RM1,099 manakala Redmi Note 8 pula dijual pada harga bermula RM599. Selain itu, Samsung Malaysia minggu ini mengumumkan penawaran telefon boleh lipat iaitu Galaxy Fold. Ia membawakan skrin luar 46 inci SAM OLED dan skrin boleh lipat bersaiz 73 inci Dynamic AMOLED. Untuk rakaman gambar, Galaxy Fold menyertakan dua kamera hadapan, gabungan 10 dan 8 megapixel, dan kamera belakang gabungan 16, 12 dan 12 megapixel, selain kamera pada bahagian kerangka 10 megapixel. Di Malaysia, ia ditawarkan pada harga rm ringgit. Mengenai Samsung lagi, jenama ini turut melancarkan tablet Galaxy Tab S6 untuk pasaran tempatan. Ia dilengkapi dengan skrin 10.5 inci, janaan chip Snapdragon 855, memori 6GB RAM, storan 128GB dan bateri berkapasiti 7040mAh. Peranti ini dijual pada harga bermula rm ringgit sebuah. Pada minggu ini juga, Vivo Malaysia turut mengumumkan pengenalan Vivo Next 3 untuk pasaran tempatan. Telefon pintar ini dilengkapi dengan skrin 6.89 inci, dijana dengan chip Snapdragon 855 Plus, memori 128GB dan storan 512GB. Ia juga menyertakan tri kamera belakang, gabungan 64, 13 dan 13MP, kamera soft photo 16MP dan bateri berkapasiti 4500mAh untuk pasaran Malaysia, ia bakal dilancarkan pada 17 Oktober 2019. Tidak ketinggalan juga, Oppo minggu ini memperkenalkan beberapa peranti terbaru iaitu Oppo Reno2 dan Oppo Reno Ace. Untuk model Oppo Reno2, ia membawakan spesifikasi dalaman, memori 8GB RAM, storan 256GB serta membawakan 4 kamera utama, gabungan 48, 13, 8 dan 2 megapixel. Di Malaysia, peranti ini akan diperkenalkan pada 15 Oktober kelak. Untuk model Oppo Reno S pula, ia dilengkapi dengan skrin 65 inci, janaan chip Snapdragon 855 Plus, memori sehingga 128GB RAM dan storan 256GB UFS 3.0. Melengkapkan peranti adalah kamera utama, gabungan 48, 13, 8 dan 2 megapixel, kamera soft photo 16 megapixel dan sokongan pengecasan pantas 65W dengan bateri 4000 mAh. Bersama-sama pengenalan Oppo Reno Ace, ia turut memperkenalkan Oppo Reno Ace edisi Gundam. Jenama ini hadir dengan rekan eksklusif selain menawarkan kandungan khusus untuk pembelian peranti. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai penawaran peranti untuk pasaran tempatan. Selain itu, OnePlus secara rasminya telah melancarkan peranti OnePlus 70 Pro. Peranti ini menampilkan skrin 60.67 inci Flip AMOLED, dikuasakan chip Snapdragon 855 Plus, memori 8GB RAM, Storan 256GB dan bateri berkapasiti 4085mAh. Ia juga menyertakan tri kamera gabungan 48, 8 dan 16MP serta kamera pop naik 16MP. OnePlus turut memperkenalkan OnePlus 70 Pro edisi khas McLaren. Ia membawakan kerangka peranti yang menggunakan Fabric Alcantara yang digunakan dalam kereta McLaren. Namun, tarikh dan harga jualan untuk pasaran tempatan masih belum diketahui. Selain itu, Garmin minggu ini telah melancarkan jam tangan pintar terbaru iaitu Garmin Venue. Ia dilengkapi dengan muka jam bulat menggunakan skrin AMOLED, ketahanan bateri sehingga 5 hari, serta sokongan GPS dan muzik. Bagi yang berminat, ia ditawarkan pada harga RM1,799. MSI pula memperkenalkan komputer riba gaming terbaru yang dinamakan sebagai MSI Alpha 15. 
Ia dijana dengan CPU AMD Ryzen 7 3750H, memori DDR4 16GB, storan SSD NVMe 512GB dan kad grafik AMD Radeon RX 9500M. Menurut MSI Malaysia, ia ditawarkan pada harga RM4,799. Namun, tarikh pelancaran untuk peranti ini masih belum diketahui. Mengenai AMD lagi, siri kad grafik AMD Radeon RX 5500 dan Radeon RX 5500M turut dilancarkan. Kad grafik ini memfokuskan kepada permainan video pada resolusi 1080p. Buat masa ini, tarikh dan harga jualan masih belum diketahui. Dalam arena aplikasi dan perisian, Apple kini hadir dengan kemas kini terbaru untuk sistem operasi mereka yang dikenali sebagai Mac OS Catalina. Untuk kemas kini kali ini, ia hadir dengan fungsi terbaru seperti Sidecar, Apple Arcade, Apple TV, Apple Podcast dan banyak lagi. Bukan itu saja, ia juga menyokong kawalan suara sepenuhnya untuk pengguna berlainan upaya. Google pula memperkenalkan penawaran mod gelap pada kedai aplikasi Google Play Store. Namun, tema ini hanya boleh diaktifkan pada peranti yang menjalankan Android 10 serta beberapa peranti Android 9 Pie. Selain Play Store, tema ini juga boleh didapati pada aplikasi YouTube dan Instagram untuk peranti Android. Seterusnya, Instagram dilihat hadir dengan sebuah aplikasi permesejan yang baru yang dinamakan sebagai Thread. Dengan ini, pengguna boleh berkongsi gambar dan video dengan rakan-rakan terdekat secara pantas. Walau bagaimanapun, aplikasi ini akan ditawarkan kepada umum secara berperingkat. Beralih ke arena teknologi tempatan, Thread mengingatkan pengguna bahawa peraturan seru pandu akan dikuatkuasakan bermula 12 Oktober ini. Dengan ini, bilangan pemandu akan makin berkurang selepas penguatkuasaan undang-undang. Oleh itu, pengguna disarankan untuk menempah kenderaan lebih awal atau selepas waktu kemuncak. Akhir sekali, DG kini menawarkan akses internet yang dinamakan sebagai DG Wi-Fi di lebih 7,000 kawasan seluruh negara. Ia menawarkan akses internet tanpa had dengan kelajuan 4 Mbps selama 30 minit pada harga 50 sen, akses 2 jam pada harga RM1 dan 4 jam pada harga RM1.50. Buat masa ini, ia hanya ditawarkan untuk pengguna perkhidmatan DG sahaja. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Saya Syafia untuk Amans.